അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ റഫ്നാനീസ് ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണി മന്തി ഇവയെ പോലുള്ള ന്യൂ റൈസൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഇറച്ചി ചോറ് നോക്കിയാലോ സാധാരണ നമ്മൾ അരി വെച്ചിട്ടാട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഉള്ളി ഒരു തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മട്ടൻ കിട്ടാച്ചാൽ അത് വെച്ചും ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സവാള രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു തക്കാളി അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ബീഫ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബീഫ് എല്ലോട് കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ബീഫ് ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇടാം കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര സ്പൂണിൽ മുകളിലായിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എരിവ് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണം കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നല്ല കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മളുടെ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇവയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ ബീഫാണല്ലോ കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം അപ്പം അതാ ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതൊന്ന് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അത് അത് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇടണം ഒരു ബേലീഫ് ഒരു മൂന്ന് കറുവപ്പെട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ കുറച്ച് ഗ്രാൻപൂ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവയെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കി മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാട്ടം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി കുറുവ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറുവ അരിയാണ് കുറച്ച് വേവുള്ള അരി യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറുവ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി എടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അരി ഇടാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി ഒന്നും അധികം ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബീ ബീഫ് കറി തന്നെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഓവർ ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ റൈസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ആണല്ലോ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വറ്റി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വേവ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ വേവാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് ഞാൻ മൂ മൂന്ന് വിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഗ്രേവിയാണ് ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല വറ്റി വരേണ്ട ഗ്രേവി ആട്ടോ ഓവർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റൈസിൽ വെള്ളം കൂടും അപ്പോൾ ഇത് അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് 